ഇൻസിഡൻ്റലി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പാർലമെൻറ്റിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു ശബ്ദം പ്രതിപക്ഷത്തെ എല്ലാവരെയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് വളരെ രസകരമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഉൾപ്പെടെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഉൾപ്പെടെ എൽ കെ അദ്വാനി ഉൾപ്പെടെ പല പല നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാം ജയിലിൽ അടച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ വാർഷികമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ എല്ലാം മൂടിക്കെട്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിലാണ് ആ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുക പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രത്തെയും ഇവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും തകർത്തവരെ എല്ലാവരെയും അഴി എണ്ണിപ്പിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അഴി എണ്ണുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെ അകത്തിടില്ല എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ദൗത്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ എറണാകുളത്തെ ബോഡ് ജെട്ടിയിൽ പത്ത് പേര് അറസ്റ്റ് വരിക്കാനുള്ളവരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു അപ്പം അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എന്നെ അറിയിച്ചു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വേറൊരാളെ വിട്ടേക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നെ മാറ്റി മഹാഭാഗ്യത്തിന് എന്നെ മാറ്റി ഭാഗ്യത്തിന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് തച്ചടി പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട അറസ്റ്റ് വരിച്ചവരെയൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തല്ലുന്നത് ആ തല്ലി അവർ നിലവിളിക്കുന്നത് ഫോണിലൂടെ തച്ചടി പ്രഭാകരനെ കേൾപ്പിക്കണം അയാളത് മുഴുവനും കേട്ട് സന്തോഷിക്കും എത്ര ക്രൂരതയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാണിച്ചത് ആ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് പേരെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എം പിമാരായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചതും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപം തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രഭാഷണം പ്രസംഗം നടത്താം ജനതാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗം നടത്താം തൃപ്പൂണിത്തറ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ടി കെ രാമകൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങി കാരണം ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു വിശ്വനാഥ മേനോൻ്റെയും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ്റെ മകൻ എൻ ജി കൃഷ്ണൻ അങ്ങേരുടെ പേര് എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ ടി കെ രാമകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ തൃപ്പൂണിത്തറ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് രാത്രി പകലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലെ ഗെറ്റു കൊതറൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ഹിന്ദി ടീച്ചർ ഹിന്ദി ടീച്ചറുടെ മകൻ പ്രേമചന്ദ്രൻ കുമാര മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ആ ടീച്ചറുടെ സഹോദരൻ സി ബി ഐയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അയാൾ എൻക്വയറിക്ക് വരും എൻ്റെ പേരിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അടിയന്തരാവസ്ഥ മാറിയപ്പോൾ ജനതാ പാർട്ടി വന്നപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളെ കാണാൻ പോയിരുന്നു കാണാൻ പോയി പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തേഴ് സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് എങ്ങാനും ജനതാ പാർട്ടി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ കോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെയും ആ എമർജൻസിക്കെതിരെ ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തും പുറത്തും വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണത് എഴുതിയെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ വരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുമാര മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തൃപ്പൂണി
അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഈ റൂമിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് നരകിച്ചിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ അയാൾ തിരിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വരി എന്താ അറിയാം അത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ എതിർപ്പും ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആളുമാണ് അതായത് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തത് മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്നിരുന്നില്ലല്ലോ വന്നതിന് ഞാൻ രാഷ്ട്രദ്രോഹപരമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇതിനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഞാൻ ചെയ്തു ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ചെയ്താലും അതല്ലാതെ ചെയ്താലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷനോ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്താലും രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കുറേ കാലം അയാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി കുറേ കാലം കിടന്നു അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് അത് എൻ്റെ ശാപം കൊണ്ടല്ല അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലവിധി കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൂടി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒത്തിരി ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നടന്നിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഗുരുക്ഷേത്ര എന്നൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ആരും കാണാതെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു തൃപ്പൂണിത്തറ മുഴുവനും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ഭയം തോന്നാറുണ്ട് എന്തോ മഹാഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വെറുതെ ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്